ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நைன்டி ஸ்மா இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும்னு நான் இப்போ ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறேன் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கஸ்டர்ட் பவுடர் இந்த பவுடர் வந்து நீங்கள் கடைங்களில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க இது வந்து பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் நிறைய ஃப்ளேவரில் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய ஃப்ளேவர் எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ பட்டர் ஸ்காட்ச் எடுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டியது கேட்ட போல் நீங்கள் ஃப்ளேவர் வாங்கிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து பைனாப்பிள் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் நான் இப்போ வந்து பட்டர் ஸ்காட்ச் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ராண்டு எப்படி இருக்குதுன்னு நான் நான் இப்போ தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் அப்புறம் சக்கரை பால் அரை லிட்ரு பால் நான் அந்த பால் வந்து நான் வந்து காய்ச்சலை இந்த கப்பில் வந்து அரை லிட்ரு பால் வந்திருக்கு ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் வந்து பால் வந்து நீங்கள் தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எதுக்குனா நான் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடரை வந்து நான் இதில் தான் கலக்க போகிறேன் தண்ணியில் கலக்கக்கூடாது நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது நான் பவுடரையும் சக்கரையும் வந்து நான் வந்து ஸ்பூனால் நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஸ்பூனோட அளவை பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்பூனில் தான் நம்ம வந்து எடுத்து மெஷர்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் பவுடரையும் சக்கரையும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு பாத்திரத்தில் வந்து நான் பால் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் பால் வந்து நல்லா காயட்டும் ரொம்ப சுண்டணும்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் காஞ்சா போதும் நல்லா வந்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கொடுதல் வந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி நுரை வந்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து சக்கரையை வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பூனில் தான் நான் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடரையும் நான் மெஷர்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் சக்கரையும் நான் இதில் தான் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் நாலு ஸ்பூன் வந்து சக்கரை போட்டுக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் நல்ல நல்லா ஸ்வீட் வந்து நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸ்வீட் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க மூணு நாலு ஸ்பூன் சக்கரை நான் போட்டேன் போதும் இப்போ இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம சக்கரை போட்டதுனால அது கொஞ்சம் தண்ணி விடுற மாதிரியாக இருக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க சக்கரையும் கரைஞ்சாச்சு பாருங்கள் பாலும் நல்லா நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சு வந்திருக்கு இப்போ நான் அந்த ஸ்பூனில் தான் நான் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடரை வந்து நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் வாங்க கஸ்டர்ட் பவுடர் நம்ம வந்து கரைச்சிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்பூன்லேயே ஒன்றையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் நீங்கள் போட்டால் போதும் நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இதை வந்து பாலில் தான் கிளறணும் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கும் இப்போ பாலை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் பாருங்கள் கட்டி இல்லாமல் நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து பாலில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து பாலில் ஊற்றலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றும்போது கிளறி விட்டுட்டே இருங்க ஏன்னா அது குயிக்காக வந்து கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இது நல்லா சூடாக இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு செகண்டுக்கு வந்து நல்லா வந்து சூடாகட்டும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஆற வைப்போம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த பாலை வந்து நம்ம வந்து ஆற வைக்கணும் ஃபேன் காற்று கடையில் வச்சு நல்லா ஆற வைங்க பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறின பிறகு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ரொம்ப நேரம் ஆறணும் ஆகும் ஃபேன் காற்றுக்கு நல்லா ஆறிட்ட பிறகு இது பாருங்கள் கட்டி இல்லாமல் இருக்குது நீங்கள் செய்யும் போதே உங்களுக்கு கட்டி கட்டியாக வந்துருச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ நான் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஒரு ஒன் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் வச்சு எடுக்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் கூலிங் ஆகட்டும் இது வந்து செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு தேவையான பொருளும் வந்து கம்மி தான் நம்ம மூணு பொருள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் செய்கிற டைமும் ஈஸி தான் ஆனால் இது வந்து வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம இதை ரெடி பண்ணணும் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து பண்ணிங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்லா வரும் கட்டியாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் இருக்கட்டும் இங்கே பாருங்கள் நான் ஃப்ரீஸரில் வச்சு எடுத்துட்டேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் 
அப்போ வந்து அதோடய பக்குவம் வந்து மாறிடும் நம்ம ஜெல்லியாக இருக்காது அதோடய பக்குவம் வந்து நல்லா மாறிட்டே வரும் இப்போ நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னு ஜெல்லி மாதிரி இருந்தது இப்போ பாருங்கள் லிக்விடாக இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு அரைச்சி எடுக்க எடுக்க வந்து இதோடய பக்குவம் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இது வந்து மூணு தடவை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 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 ஒன்றுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து எடுத்து அரைச்சி இந்த மாதிரி மூணு தடவை அரைக்கணும் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அரைச்சி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கடைசியாக மூணாவது தடவை அரைச்சி ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி பாக்ஸில் நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் நல்லா டைட்டாக இருக்கிற முடியை பார்த்து மாற்றிக்கோங்க இல்லை கண்டெய்னர் பாக்ஸ் இல்லைன்றவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் வைக்கக்கூடாது கடைசியாக அலுமினிய பாத்திரத்தில் தான் வந்து ஊற்றி மூடி வைக்கணும் அந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு மூடுறதுனால என்ன ஆகும்னா தண்ணி விட ஆரம்பிக்காது கட்டியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஐஸ் நான் மறுநாள் காலைல ஆகிடுச்சி நான் நைட்டு வச்சேன் இப்போ காலையில் ஆகிடுச்சி ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கணும் இது எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு குழிக்கரண்டி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து ஸ்கூபாக எடுத்துக்கோங்க என்னோடது நல்லா வந்து கட்டி ஆகிடுச்சேன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லா கட்டி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பவுலில் நான் மாற்றிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பட்டர் ஸ்காட்ச் ஃப்ளேவர் இது நீங்கள் ஏதாவது இதுக்கு டெக்ரேஷன் கொடுக்குறதுக்கு வந்து சாக்லேட் வந்து துருக்கி போட்டோ இல்லை வந்து நட்ஸ் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம வீட்டிலே பண்ணுறதுனால இது ரொம்ப நல்லாய